Ich begrüße Hans Herr Bernecker, der uns zugeschaltet ist. Guten Morgen, Herr Bernecker. Hallo, ich begrüße Sie ebenfalls. Herr Bernecker, bevor wir in Medias Res gehen, zunächst eine grundsätzliche Einordnung. Es gibt totes Kapital, es gibt dynamisches Kapital. Halten wir doch zunächst einmal fest, zu welcher Gruppe gehören Aktien und inwiefern ist diese Einordnung wichtig, gerade auch im Kontext der Inflation? Aktien gehören immer zum dynamischen Kapital, weil dahinter Ideen und Menschen stehen, die ehrgeizig sind, Produkte zu herzustellen und zu, zu verkaufen. Und je besser sie das können und also auch ihre Produkte weltweit verkaufen, desto höher ist der Wert der jeweiligen Firma. Eine erhöhte Inflation bedeutet ja umso mehr, dass die Kaufkraft von Papiergeldanlagen schmilzt und Sachwerte oder Sachsubstanz umso reizvoller erscheinen. Bröseln wir doch das Wort Substanz mal ein wenig auf. Wann ist Substanz in einem Unternehmen werthaltig und wann nur bedingt oder vielleicht sogar gar nicht? Substanz kann ganz tot sein, wenn das Anlagevermögen, das in, dem, in der Firma liegt oder beschäftigt ist, keine Rendite bringt oder eine unzureichende Rendite dann ist es eben totes Kapital. Meinetwegen war das mal Kohle und Stahl ist ja immer umstritten für solche Fälle. Um nur zwei Beispiele zu nennen. Lebendiges Kapital ist das, was im Unternehmen arbeitet, wie ich gerade gesagt habe, mit Ideen verknüpft von Menschen, die dies dann dynamisieren. Und dann ist die Substanz plötzlich dynamisch und mithin ertragend und das führt zu weiteren Kurserhöhungen je nach Erfolg. Das entscheidet sich natürlich an den Zinsen, wie man das bewertet. Herr Bernke, wechseln wir die Bühne, schauen in Richtung Gold. Es ist ja mehr oder weniger totes Kapital, aber es ist eben auch ein Sachwert. Für den deutschen Anleger, der zum Beispiel in Xetra Gold investiert, dürfte ja besonders der Eurokurs für Gold relevant sein. Und da ergibt sich eine durchaus interessante Charttechnik, Charttechnik interessanter eigentlich als bei der Betrachtung im Dollar. Wie schauen Sie derzeit auf Gold und vielleicht auch gerade aus der Perspektive eines Euro-Investors? Gold steht seit vielen Jahren in der Kontroverse, dass der, der Wert des gesamten Goldes, das auf der Erde vorhanden ist, nach Schätzungen des Goldkanzels in London, etwa bei 195.000 Tonnen liegt. Soweit es Statistiken gibt, das ist leider nicht allzu lange zurück, hat der Wert dieses auf der Erde befindlichen freien Gold ist, neben dem noch was in der Erde ist, das wird ungefähr noch mit auf etwa 45.000 Tonnen veranschlagt. Dieser Wert liegt, lag immer bei etwa 10 bis 11 Prozent des sogenannten liquiden Assets, das sind Märkte, also Aktien im und Anleihen. Der gegenwärtige Wert liegt aber bei den, nur den Hälften, etwa bei 4,5. Das bedeutet, Gold ist in einer Aufwertungssituation. Die Frage ist, wer das auslöst. Das wird wahrscheinlich dann ausgelöst werden oder dadurch ausgelöst werden, dass mit der neuen Konstellation für alle Anleihemärkte, nämlich sinkende Bondkurse, wenn die Renditen steigen, zum einen, und der etwas relativierten Dynamik der Aktien, deren Aufpreise sich reduzieren werden, wenn Zinsen steigen, entsteht ein Aufwertungseffekt für Gold. Wie weit er geht, das habe ich schon früher gesagt, schätze ich bis etwa 3000 Dollar die Unze, aber unter den Bedingungen, die ich gerade gesagt habe. Anders geht es nicht. Wird spannend, aber wie gesagt, kurzfristig lässt sich vorerst noch nichts Endgültiges sagen. Die Voraussetzung habe ich gerade erläutert. Am gestrigen Dienstag kamen einige Stimmungswerte von ZDW zu Deutschland und auch zur Eurozone. Sowohl die Konjunkturerwartung als auch die Einschätzung der aktuellen Lage war jeweils rückläufig. Wenn man das und die stramme Inflation fortschreibt, wird mancher vielleicht an das böse Wort Stagflation denken. Was meinen Sie dazu? Stagnation bedeutet oder setzt voraus, dass das grundsätzliche Wachstum einer Wirtschaft stagniert oder sehr klein ist. Jedenfalls weit unter dem Potenzial. Und dagegen steht eine Inflation, die ja von der monetären Seite her abkommt. Diesen Sachverhalt hatten wir in den 70er Jahren, als damals im Zuge der Ölpreise ab 1973, aber auch im Zuge der damaligen sozialliberalen Koalition, die Investitionsquote in Deutschland extrem niedrig, über lange Zeit niedrig blieb. Das galt auch für den abgebrochenen Boom im Immobilienmarkt äh, ab 1974 durch äh, die Entscheidung des damaligen Finanzministers und späteren Bundeskanzlers Helmut äh, Schmidt. 
Diese Konstellation stellt sich jetzt so nicht, aber sollte die neue Bundesregierung nicht in der Lage sein, konkrete Anstöße für Investitionen, für Firmeninvestitionen zu geben, nicht nur Infrastrukturmaßgaben oder was auch immer da mit verbunden ist, sondern konkrete Investitionsanreize für die Industrie. Und gleichzeitig ihre Haushalte hochfährt, um Sozialgeschenke zu finanzieren, dann entsteht die Gefahr der Stagnation auf der konkreten Ebene der Wirtschaft gegenüber den Geldvolumen oder der Geldentwertung, wenn Sie so wollen, was ja die Folge wäre, und hätte eine Ähnlichkeit mit dem damaligen Begriff Stagflation. Diese Gefahr sehe ich aktuell noch nicht. Aber wir werden vermutlich in einem halben Jahr darüber reden können. Vorletzte Frage in diesem Gespräch. Wo sehen Sie auch im aktuellen Umfeld Chancen? Wie und wo kann man jetzt Geld verdienen? Am Aktienmarkt oder auch am Derivatemarkt? Wo immer? In den letzten 13 oder 10, 12 Jahren, wie Sie wollen, gab es Rückenwind für alle. Für kranke Aktien, für halbkranke und natürlich für die Spitzenwerte. Mit Rückenwind geht alles. Gibt es aber Gegenwind? Mit, einer, mit steigenden Zinsen, wenn auch nur vorsichtig steigenden Zinsen und einer anziehenden Inflation, die keineswegs galoppierend sein wird, sondern vielleicht in den Größenordnungen von 4 bis 5 Prozent, dann beginnt das Aussortieren. Dann fallen die Ersten um, nämlich die Schlechtesten. Um heißt nicht, dass sie gleich Konkurs gehen, sondern eben zurückfallen. Und die, die schneller wachsen aufgrund der innovativen Leistungen der jeweiligen Manager werden die Gewinner sein. Und so sortiert sich das gesamte Feld zwischen Favoriten und, sagen wir mal, Nachläufern automatisch. Und das macht die Börse dann besonders interessant. Jetzt schätze ich mal ganz grob über den Daumen, rund die Hälfte aller notierten Aktien werden sich demnächst unter neuen Kriterien wiederfinden. Sei es der Analysten, sei es der Markt der Meinung, der Meinungsmärkte oder des Mainstream, wie Sie wollen. Darin liegt der Aussortierungsprozess, wie ich gesagt habe, aus zwei Gründen. Inflation bzw. Teuerungs, das Wort Inflation gebrauche ich ungern, und den anziehenden Zinsen. Denn bei 4% oder 3% Zinsen, am langen Ende stellt sich die Kapitalisierung jeder Investition anders dar als bei Null. Runden wir das Gespräch ab mit einem Blick nach vorn. Am 4. November 2021 ist ja die große Bernecke Online-Konferenz angesagt mit verschiedenen Vorträgen. Würden Sie schon mal eine kleine Vorausschau machen, was haben Teilnehmer zu erwarten und warum ist eine Teilnahme gerade im jetzigen Marktrahmen so wichtig aus Ihrer Sicht? Das ist ungeheuer spannend. Ich hätte das vor ein paar Wochen noch gar nicht für vermutet. Wir befinden uns in einem Dreieck, das wir euch zum Teil schon berührt haben, von eben genannten Bewertungsfaktoren. Das ist einmal Inflation und zum anderen Zins und zum anderen von Einflüssen, die wir alle nicht kennen, nämlich den Energiepreisen, allesamt von Energie, das heißt von Strom über Öl bis Gas, was die Situation völlig neu verändern wird. Und die, die Tatsache, dass wir mit dem Rückenwind, wie ich gerade erwähnt habe, zu Bewertungen gekommen sind für viele Decks, die alle ein wunderbares Geschäft machen. Keine Frage, aber haushoch überbewertet sind. Und was daraus wird, das muss, ich, muss erklärt werden. Das bedeutet, dass ungefähr 40 Prozent, 50 Prozent jedes Portfolios zu ändern sein wird. Das ist meine Schätzung jetzt. Die Logik, die dahinter steht, ist meine Aufgabe. Der, meine Redakteure oder unsere Redakteure werden dann im einzelnen Fall die verschiedenen Verifikationen vornehmen, die im Einzelnen dann zählen. Das macht die Sache rund eines Webinars. Ich kann eigentlich dazu nur raten. Es ist eigentlich ein Muss. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ähm, ich bringe natürlich meine Erfahrung mit. Das ist ja nun mal so. Die kann ich aber so einbringen, dass sie verständlich wird und gleichzeitig auch begrifflich umsetzbar wird. Und die Einzelheiten, wie gesagt, zu den einzelnen speziellen Gebieten sind die Herren da. Und das Ganze wird eine, wie ich meine, eine runde Sache, wenn Sie mir den Ausdruck erlauben. Ich lade Sie herzlich ein, daran teilzunehmen. 
Und damit sind wir an das Ende des heutigen Gesprächs gekommen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse und dass Sie dabei waren. Schön, dass Sie dabei waren. Herr Bernke, vielen Dank Ihnen für Ihr Investment in dieses Gespräch. Wir dürfen uns verabschieden und Ihnen, liebe Damen und Herren, noch einen richtig guten und frohen Tag wünschen. Machen Sie es gut. Ich bedanke mich bei Ihnen ebenfalls.